Saudara dan saudariku yang terkasih Dalam bacaan Injil yang baru kita dengar Dalam rangka Pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Yesus mengajak kita belajar dari anak-anak Agar kita beriman dewasa dan tidak kekanak-kanakan Belajar dari mereka bukan jalan biasa Tetapi jalan yang sungguh luar biasa Jalan yang sangat istimewa Sebab bukan hanya untuk di bumi di dunia ini semata Tetapi menembus surga Menembus kerajaan Allah Mengapa demikian? Karena kita tahu dan kita mengimani bahwa anak-anak itu Masih bersih, masih polos Dan anak-anak dibimbing oleh para malaikatnya secara ketat Lalu saudara dan saudaraku yang kasih Apa yang dapat kita belajari dari anak-anak ini Kalau anak-anak boleh dikatakan sebagai jalan menuju ke kerajaan surga Bersikap seperti anak-anak menuju persatuan dengan Allah dan Tuhan Yesus Di sini kita dapat memetik beberapa nilai rohani Di antaranya kalau kita memperhatikan anak-anak kecil itu Gampang sekali bertobat Contohnya di dalam kehidupan anak-anak kecil Kalau mereka berkelahi Cepat berdamai kembali Kalau mereka bersalah Tidak menunggu di nanti-nanti-nanti Tetapi mereka juga cepat minta ampun Dan mereka juga polos dan jujur Dan hal itu kelihatan dari sorot mata anak-anak Bersih dan jernih Karena ada pepatah yang mengatakan Mata adalah cerminan dari hati Mata anak senantiasa bersih Dan sikap serta perilaku mereka Selalu menarik Ini adalah sebagai ekspresi Dari kehadiran malaikat yang ada pada mereka Bahwa mereka sungguh dijaga oleh para malaikatnya Bertobat artinya meninggalkan perasaan-perasaan Yang merusak hidup sendiri dan hidup orang lain Mungkin di sini beda dengan kita Kalau anak-anak sebagaimana tadi dikatakan Ya cepat berdamai kembali Kalau berkelahi dengan temannya saling minta maaf Pacantel kembali Kata orang-orang di sini Tetapi beda dengan orang tua Ya Orang tua kalau ada kesalahan dipendem, dipendem, dipendem di sini Yang akibatnya menjadi dendam Kata dendam tidak laku bagi anak-anak kecil Lalu yang kedua adalah Anak-anak itu bersikap rendah hati Anak-anak kecil tidak pernah sombong Kalau saudara dan saudari menemukan anak sombong Mohon maaf, mungkin itu salah asuh, salah didik, atau keliru dalam memberi contoh. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci dan di dalam sejarah umat manusia, banyak orang yang jatuh, jatuh pada kebinasaan karena kesombongan mereka. Maka di sini diperlukan dan sangat berguna kalau bersikap rendah hati. Dan sikap rendah hati ini adalah sangat penting. Dan sikap rendah hati ya, untuk 
kepentingan dan memperkaya diri baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Saya yakin teman-teman di sini dan teman-teman di rumah, saudara dan saudari di rumah senang kalau melihat orang yang bersikap rendah hati. Dan sebaliknya tidak suka kalau melihat orang yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan kata-katanya, menyombongkan diri dengan perilakunya, merasa diri dia yang nomor wahid, dia yang pang-pangnya. Saudara dan saudari yang kasih, mari kalau kita mau menyambut Yesus, pertama-tama kita bertobat seperti anak-anak itu. Dan yang kedua kita bersikap rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita. Kalau kita bertobat berarti kita berani menjadi seperti anak kecil. Tetapi bukan kekanak-kanakan. Tapi berani bersikap seperti kanak-kanak. Dan juga berani untuk menerima kanak-kanak itu. Seorang yang tidak berani menerima kanak-kanak, yang tidak menyukai kanak-kanak, berarti ia ke kanak-kanakan. Sedangkan bersikap rendah hati, artinya bahwa ia tidak bermegah, baik di hadapan Tuhan, dengan menunjukkan Tuhan, inilah saya yang senantiasa berbuat baik, Tuhan inilah saya yang senantiasa berbuat sosial, Tuhan inilah saya yang rajin berdoa Itu yang disebut dengan menepuk dada Itu adalah kepongahan di hadapan Tuhan Bermegah di hadapan Tuhan Rupanya Tuhan tidak menyukai yang seperti itu Nah demikian juga tidak pongah di hadapan saudara dan saudari kita Saling merendahkan diri satu terhadap yang lain Saudara dan saudara yang kasih Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Ia memberi contoh Keteladanan kepada kita Namanya ia semakin terkenal Bukan pada saat hidup Tetapi setelah meninggal ya, Dan dilihat dalam buku harian dia Ungkapan-ungkapan iman Rasa berat mengikuti Tuhan Yesus Tetapi ia tidak banyak berkuar Tidak banyak bercerita Ya, Temannya adalah Tuhan sendiri Dan sebagai sahabat yang mau mendengarkannya Adalah buku hariannya sendiri Saudara, mari kita mencontoh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Keuletannya dalam menghadapi berbagai macam peristiwa kehidupan bukan dengan berbicara tetapi dengan berdoa seorang yang berdoa di hadapan Tuhan hendaknya merendahkan diri di hadapannya Allah memberkati